हॅलो किड्स हिस्ट्रीचं आता आपण नवीन चॅप्टर सुरू करतोय राईज अँड डिक्लाईन ऑफ मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्पायर बघण्याच्या आधी कुठले कुठले रुलर आणि डायनेस्टीज होऊन गेल्या ते आधी बघूया पहिली होती हरियंका डायनेस्टी त्याच्यामध्ये बिंबी सारा यांचा हे होता पिरियड होता फाईव्ह फोर फोर टू फोर नाईन्टी टू बी सी ई त्याच्यानंतर अजात शत्रू फोर हंड्रेड अँड नाईन्टी टू टू फोर हंड्रेड अँड सिक्स्टी बी सी ई आणि उदयन फोर सिक्स्टी टू फोर हंड्रेड अँड फॉर्टी फोर बी सी ई त्याच्यानंतरची होती शिशुंगा डायनेस्टी फोर हंड्रेड अँड थर्टीन बी सी ई टू थ्री हंड्रेड अँड फॉर्टी फायू बी सी ई आणि त्याच्यानंतर होती नंदा डायनेस्टी त्याच्यामध्ये महापद्मनंदा होता त्याचा त्याचा रूल होता फोर हंड्रेड ट्वेंटी फोर टू फोर नाईन्टी टू बी सी ई आणि धननंदाचा होता थ्री ट्वेंटी नाईन टू थ्री ट्वेंटी वन बी सी ई आता या मौरन डायनेस्टी एस्टॅब्लिश व्हायच्या आधीची कंडिशन कशी होती आपण बघूया कंडिशन बिफ कंडिशन ऑफ इंडिया बिफोर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी मगदा वॉज द मोस्ट पॉवरफुल किंगडम आउट ऑफ सिक्स्टीन महाजनपदास आता जी सोळा महाजनपद होती त्याच्यात मगधा हे सगळ्यात शक्तिशाली असं राज्य होत मगधा सॉ द राईज ऑफ मेनी डायनेस्टीज आणि या मगधाने खूप साऱ्या डायनेस्टीचा उदय झालेला बघितला त्याच्यामध्ये होती हरियंका डायनेस्टी शिशुंगा डायनेस्टी आणि नंदा डायनेस्टी बिफोर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी द वन हू एस्टॅब्लिश द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया आणि ह्या सगळ्या ज्या डायनेस्टीज आहेत त्याच्यामध्ये मौर्यन डायनेस्टी ही सगळ्यात पहिली मोठी डायनेस्टी ही एस्टॅब्लिश झाली असं मानलं जातं सेव्हरल स्मॉल स्मॉलर किंगडम एक्सटेंडिंग ओव्हर अ व्हेरी लार्ज एरिया वेअर इन कार्पोरेटेड इन टू द टेरिटरी ऑफ मगधा बऱ्याच मोठमोठ्या राज्यांमध्ये एक बरी छोटी राज्य ह्या मगध प्रदेशात समाविष्ट केलेली होती इन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स बी सी ई अलेक्झांडर टर्न हिज अटेन्शन टुवर्ड्स इंडिया आणि तीनशे सव्वीस बी सी ई मध्ये अलेक्झांडरनी आपलं लक्ष होतं ते आता भारताकडे वळवलेलं होतं ही वॉज असिस्टेड बाय आंबी द प्रिन्स ऑफ तक्षिला अँड ही इन्फिल्ट्रेटेड फर्दर ईस्ट इन टू इंडिया तक्षशिलाचा जो राजपुत्र होता आंबी त्यांनी त्याला मदत केली आणि त्यांनी भारताचा जो ईस्टकडचा पूर्वेकडच्या भारतातनं प्रवेश केला ही क्रॉस्ड द चिनाब अँड रावी रिव्हर्स अँड ऍडव्हान्स्ड अप टू द बियास त्यांनी चिनाब आणि रावी या मोठ्या नद्या ओलांडल्या आणि बियास पर्यंत जाण्यास सुरुवात केली ही होती कंडिशन आधीची ज्याच्यामध्ये मौर्यन डायनेस्टीची एस्टॅब्लिशमेंट व्हायची होती आता बघूया डाऊनफॉल ऑफ द नंदाज ड्युरिंग द टाइम ऑफ अलेक्झांडर्स इन्वाजन मगधा वॉज रूल्ड बाय द नंदाज अँड द नंदा रुलर धननंदा वॉज डिस्पॉट आता अलेक्झांडरनी जेव्हा भारतावरती आक्रमण केलं तेव्हा मगधावरती ह्या नंद राजाचं राज्य होत आणि हा जो नंदा रुलर होता धननंदा हा अतिशय जुलमी राजा होता कौटिल्य मोर फेमसली नोन ॲट चाणक्य वॉज अ टीचर ॲट तक्षिला युनिव्हर्सिटी कौटिल्य ज्यांना चाणक्य म्हणून ओळखलं जातं ते हे तक्षिला युनिव्हर्सिटीमध्ये टीचर होते ही वॉज वरीड अबाउट अलेक्झांडर्स इन्व्हॅजन ऑन इंडिया आणि या अलेक्झांडरनी भारतावर आक्रमण केलं याची त्यांना फार काळजी होती ही वेंट टू मगदा कोर्ट to suggest that they drive out the army of Alexander. आणि मग त्यांनी काय केलं ते या अलेक् ते या मगधा कोर्टमध्ये गेले आणि या राजाला सांगितलं की ही अलेक्झांडरची आर्मी आहे त्यांना आता आपण इथनं हाकलून दिलं पाहिजे धननंदा नॉट ओनली स्नब्ड हिज सजेशन बट ऑल्सो इन्सल्टेड चाणक्य पण धननंदाने काय केलं त्यांची सूचना तर मान्य केलीच नाही पण चाणक्यांचा अपमानही केला चाणक्य टूक द फेमस ओथ आय विल नॉट टाय माय टफ ऑफ हेअर अंटिल आय अप्रूव्ह द होल नंदा डायनेस्टी अँड एस्टॅब्लिश धर्म इन मगधा रुलर्स लाईक यू हॅव स्पॉइल्ड भरता द टफ ऑफ हेअर विच यू अॅरोगंटली पुल्ड नाव 
will be like a serpent which comes back to bite you ata paristhiti ashi jali hoti ki हे शिक्षक जे म्हणजे हे चाणक्य जे होते की नाही त्यांना त्यांचा अपमान केला त्यांचे केस ओढत ओढत त्यांना त्या सिंहासनापाशी त्यांनी आणलं आणि हे सगळं या सगळ्याचा या चाणक्यांना खूप राग आला आणि त्यांनी एक प्रसिद्ध अशी शपथ घेतली त्यात त्यांनी काय म्हणलं की जोपर्यंत मी या संपूर्ण नंदा डायनेस्टीचा नाश करत नाही आणि मगदात नवीन धर्मस्थापना करत नाही तोपर्यंत मी माझे केस बांधणार नाही आणि तुमच्यासारख्या हे राज्यकर्ते आहेत त्यांनी हे भारत माझा काय केलाय खूप खराब केलाय त्यांना म्हणतो की आता तू ज्या अभिमानाने माझे केस ओढलेस ना आता हेच केस एखाद्या सापासारखे येतील आणि तुला परत चावायला बघतील चाणक्य ट्रेन चंद्रगुप्त मौर्य डिफिटेड धननंदा अँड हेल्प हिम एस्टॅब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी मग चाणक्यने काय केलं चंद्रगुप्त मौर्याला ट्रेनिंग दिलं आणि नंतर ह्या मौर मौर्य डायनेस्टी जी होती ती एस्टॅब्लिश करायला मदत केली आता इथे मुद्दाम एक मॅप दाखवलाय बघा मी चंद्रगुप्त च केवढं मोठंच मोठं एम्पायर होतं तुम्ही बघाल आता बघूया चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर्ड द होल ऑफ नॉर्दन इंडिया अप टू द रिव्हर इंडस चंद्रगुप्त मौर्यांनी या सिंधू नदीपर्यंत संपूर्ण भारत जिंकला होता ही डिफिटेड सिलेकस द जनरल ऑफ अलेक्झांडर अँड गेन कंट्रोल ओव्हर द पार्ट ऑफ प्रेझेंट डे अफगाणिस्तान आता या अलेक्झांडरचा जो सेनापती होता सिलेकस त्याचा पराभव याने चंद्रगुप्त मौर्यांनी केला आणि जिथं आता सध्याचं अफगाणिस्तान अफगाणिस्तान आहे त्या भागावर सुद्धा त्याने ताबा मिळवला ही मॅरिड हेलन द डॉटर ऑफ सेलेकस आणि त्याने सेलेकसची मुलगी हेलन हिच्याशी लग्न केलं सेलेकस सेंड हिज अम्बॅसिडर मॅगेस्थेस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सेलेकसनी आपला एक राजगो राजदूत मेगस्थेस मेगस्थेनस याला काय केलं चंद्रगुप्त मौर्याच्या दरबारात पाठवलं Megasthenes has described the ruins of Patliputra Palace in his book Indica. Atha ya Megasthenes ni kay kele tene ek pustak lile hota Indica tyacha madhe ya Patliputra cha jo palace hota tyacha avsheshancha varnan kele. The city of Patliputra was situated on the banks of river Ganga. He Patliputra shahar je hota he Ganga nadi cha kathavar baslele hota. Palaces and houses वेर ऑल मेड ऑफ वुड अँड स्टोन आता हे राजवाडे घरं हे सगळे कशाने बनले होते लाकूड आणि दगडाने बनले होते अ डीप मोट अँड हाय वॉल वॉज बिल्ड अराउंड द सिटी फॉर इट्स डिफेन्स आणि हे जे शहर होत ते ह्या डिफेन्ससाठी म्हणजे बचाव करण्यासाठी शहराच्या भोवतीने मोठेच्या मोठे खंदक आणि एक उंच भिंत बांधण्यात आली होती It has 570 वॉच टॉवर्स अँड सिक्स्टी फोर गेट्स त्याला जवळपास पाचशे सत्तर वॉच टॉवर्स होते आणि चौसष्ट गेट आहेत आर्किओलॉजिकल इव्हिडन्स पॉइंट्स टू वर्ड्स टिंबर पॅलिसेड वुडन हाऊसेस अँड अ डेच हे आपले आर्किओलॉजिकल इव्हिडन्सेस आहेत हे कशाचे वुडन हाऊसेस डीच ह्याच्याकडे काय दाखवतात लाकडाचे होते ह्याच्याकडे बोट दाखवतात आता बघूया बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ट जैनिझम अँड अबॅन्डन हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्याने काय केलं जैन धर्माचा स्वीकार केला आणि त्यांचं जे काही राज्य होतं ते आपला मुलगा बिंदुसारा याच्यासाठी त्यांनी सिंहासन सोडलं ही वॉज ऑल्सो नोन ॲज अमित्रो और द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमेल्स त्याला अमित्रो चॅट किंवा शत्रूंचा नाश करणारा म्हणून सुद्धा ओळखलं जात होत ही रॅन ऍडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली अँड मेंटेन गुड रिलेशन्स विथ द ग्रीक्स द सिरियन्स अँड द इजिप्शियन्स आता त्यांनी हे ऍडमिनिस्ट्रेशन त्यांचं इतकं सहजतेने चालवलेलं होतं आणि त्याचे इतर जे देश होते ग्रीक सिरिया आणि इजिप्त इजिप्त यांच्याशी सुद्धा खूप चांगले संबंध होते अम्बॅसिडर्स फ्रॉम दिस कंट्रीज लिव्ह इन द किंग्स कोर्ट आणि या देशातले राजदूत सुद्धा ह्या राजाच्या दरबारात होते 
Bindusara extended the Mauryan Empire in peninsular India as far as Mysore except Kalinga on the east coast. Ata ya Bindusara ne je purvekadcha jo kinar patti ahe Kalinga jar sodla tar titla sagla pradesh titha paryanta ya Mauryan rajya cha tani kay kela hota vistar kela hota. He is said to have the conquered the land between the two seas. Presumably, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Asa mantar ki don samudrancha madla pradesh tani jinkla manja arbi samudra ani Bay of Bengal manja Bengal sa upasa agarya cha madla pradesh tani jinkla asa mantla zato. Ata bahuya Ashoka. Bindusara was succeeded by his son Ashoka. Bindusara cha pascha tasa mulga Ashok haata gadi or basla. Earlier, he was called Chandashoka, which means Ashoka, the fierce, as he was very short-tempered. Ya purvi tala Chandashoka, manje kaya, Ashoka ek bhayankar manu sa samhantla zaicha, karan to atyanta tapat swabhava cha hota. The history of Ashoka is largely reconstructed on the basis of inscriptions that were found in different parts of India. आता हा अशोकाची जी हिस्ट्री आहे ती जास्त करून भारताच्या वेगवेगळ्या भागात जे इन्स्क्रिप्शन शिलालेख सापडले त्याच्यावर त्याची पुनर्रचना केली गेली दीज इन्स्क्रिप्शन थ्रो लाईट ऑन हिज करिअर हिज डोमेस्टिक अँड फॉरेन पॉलिसीज ऍज वेल ऍज द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर आता हे जी इन्स्क्रिप्शन होती त्याच्यावरनं त्याचं करिअर कसं होतं कारकिर्द कशी होती त्याचे इतर देशांशी संबंध कसे होते देशातल्या लोकांशी संबंध कसे होते हे सगळ्यावर ते काय टाकतात प्रकाश टाकतात अशोका हॅड इनहेरिटेड अ वास्ट एम्पायर फ्रॉम हिज फादर आणि या अशोकाला त्याच्या वडिलांकडून खूप मोठं साम्राज्यचा वारसा मिळाला होता ही कंटिन्यूड टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ हिज ग्रँड फादर अँड फादर आणि तो आपले आजोबा आणि वडील यांच्या पावलांवरतीच पुढे चालत राहिला ही एक्सटेंटेड हिज फ्रंटियर्स विथ फ्रेश कॉन्क्वेस्ट अँड एंगेज इन वॉर विथ डिफरंट स्टेट्स त्याने काय काय केलं आतापर्यंत आपला जो आपली जी सीमा होती ती वाढवत वाढवत नवीन नवीन विजय मिळवले आणि वेगवेगळ्या राज्यांच्या बरोबर तो युद्धातही गुंतलेला होता आता कलिंका वॉर विषयी बघूया ह्या हिस्ट्रीमध्ये ह्याला खूप इम्पॉर्टंट आहे इम्पॉर्टन्स आहे बरं का कलिंगा वॉज वन सच टेरिटरी विच बिंदुसारा टू वॉज नॉट एबल टू कॉन्कर आता बिंदुसारा एवढा अत्यंत पराक्रमी असा राजा होता पण हा कलिंगाचा जो प्रदेश होता तो बिंदुसाराला पण तो जिंकू शकला नव्हता इन ट्वेल्थ इयर ऑफ इज रेन अशोका सेंड अ लेटर टू कलिंग राज द रुलर ऑफ कलिंगा asking his submission ani ya ashoka cha karkirdi madhe tani kay kele 12 vya tacha je kahi karkirdi hoti tacha 12 varshi tani ya kalinga raja la ek patra pathavla ani tala sangitla ki tu submission kiwa amcha adhin ye submission kar however kalinga raj refused to submit pan ya kalinga raj ni submit vhayla nakar dila As a result, Ashoka led a huge army to Kalinga. And that's a parana masa zala ki Ashoka ni ya Kalinga kade ek prachanda mutha sainya nhele. The entire kingdom of Kalinga was turned into battle arena. And this agla Kalinga haa poorna j rajya jay hota that's a rupantar eka radangana jhala. About one lakh Kalingans lost their life and one lakh fifty thousand were wounded. आता ह्या युद्धामध्ये एक लाख कलिंगा लोकांचे काय झाला जीव गमावला आणि दीड लाख हे लोक काय झाले जखमी झाले अँड इक्वल नंबर ऑफ माउरियन सोल्ड सोल्जर्स वेअर ऑल्सो किल्ड आणि हे जसे कलिंगन गेले तसंच त्याच संख्येने मौरियन सोल्जर्स हे सुद्धा मारले गेले द कलिंगा बॅटल ग्राउंड टर्न ब्लड रेड After the war, 
आता युद्धानंतर ह्या कलिंगाचं जे बॅटल ग्राउंड होतं रणांगण होतं ते सगळं रक्ताने लाल झालं अशोक वॉज सो मूड बाय द आउटकम ऑफ द वॉर दॅट ही गेव अप वॉर आणि युद्धाचा जो काही हा रिझल्ट होता त्या ते सगळा बघून हा किंग अशोका जो होता तो इतका अशांत झाला आणि ते युद्ध त्याने सोडलं ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिझम अँड मेड बुद्धिझम हिज स्टेट रिलिजन तो बौद्ध धर्माचा एक फॉलोअर बनला आणि त्याने पूर्ण राज्यभर ह्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला अशोका सेट व्हेरी हाय प्रिन्सिपल्स फॉर हेमसेल्फ विथ रिगार्ड टू किनशिप आता अशोकाने स्वतःबद्दलची खूप चांगली प्रिन्सिपल्स ठेवलेली होती या किनशिपच्या संदर्भात ही कन्सिडर ही सब्जेक्ट ऍज अ चिल्ड्रन तो आपल्या प्रजेला आपली मुलंच मानत होता ही अपॉइंटेड रजुकाज फॉर डिलिव्हरिंग जास्टिस इन द एम्पायर त्यांनी आपल्या साम्राज्यामध्ये न्याय देण्यासाठी रजुकांची अपॉइंटमेंट केलेली होती ही प्लॅन ट्रीज डगवेल्स कन्स्ट्रक्टेड कॅनल्स बिल्ड रेस्ट हाऊसेस ऑन द हायवे अँड बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर ह्युमन ऍज वेल ऍज अॅनिमल्स आता याच्यानंतर बघा त्यांनी इतके वेल्फेअर मेजर्स केले त्याच्यामध्ये त्यांनी काय काय केलं बघूया झाडं लावली विहिरी खोदल्या हे कॅनॉल्स बांधले त्याच्यानंतर हायवे वरती रेस्ट हाऊस बांधले आणि माणसांसाठी आणि प्राण्यांसाठी हे त्यांनी काय केलं हॉस्पिटल सुद्धा बांधले ही कार्ड रॉक अँड पिलर एडिक्ट टू एस्टॅब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ द पीपल आणि लोकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी त्यांनी हे खडक आणि असे आधारस्तंभ हे काय केले रॉक अँड पिलर हे काय केले कोरले दीज इन्स्क्रिप्शन वेर रिटर्न इन प्राकृत विच वॉज इझिली अंडरस्टोड बाय द पीपल आणि हे जेवढे काही शिलालेख होते ते सगळे प्राकृत भाषेत लिहिलेले होते ज्यामुळं लोकांना ते समजणं खूप सोपं झालं आता बघूया अशोकास धम्मा अशोका अडॉप्टेड सेव्हरल मेजर्स टू स्प्रेड हिज धम्मा और धर्मा अशोकाने आपला धम्म किंवा धर्म प्रसार करण्याचे अनेक मार्ग अवलंबले He sent his messengers to the other countries to spread his dhamma. And in other countries, he sent his dhamma to the other countries to spread his messengers. He appointed special officers known as dhamma mahamatras to reach the policies of dhamma to the people. लोकांपर्यंत या धम्माच्या ज्या काही पॉलिसीज होत्या ते पोहोचवण्यासाठी धम्म महामात्रांची त्यांनी काय केलं खास नेमणूक केली ही हेल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल और संगीती त्यांनी तिसरी बौद्ध परिषद ही पण काय घेतली घेतली त्या काळामध्ये मिशनरीज वेर सेंड टू साऊथ इंडिया श्रीलंका म्यानमार अँड अदर कंट्रीज फॉर प्रीचिंग बुद्धिझम आता दक्षिण भारतामध्ये त्याच्यानंतर श्रीलंकेत म्यानमारला आणि इतर देशांमध्ये या बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी मिशनरीज पाठवले ही प्रोहिबिटेड किलिंग बर्ड्स अँड अॅनिमल्स बॅन्ड बचरिंग ऑफ अॅनिमल्स इन हिज पॅलेस किचन त्यांनी आता राजवाड्याचं जे काही त्यांचं किचन होतं त्याच्यामध्ये पक्षी आणि प्राणी यांना मारण्यास हे काय केलं प्रोहिबिटेड म्हणजे मनाई केली आणि जनावरांची बचरिंग म्हणजे कत्तल करण्यासही त्यांनी काय केलं बंदी घातली दस ही स्ट्रेस्ड ऑन हॅव्हिंग काइडनेस टुवर्ड्स अॅनिमल्स आणि अशा प्रकारे त्यांनी ह्या प्राण्यांच्या बद्दल दया दाखवण्यावर जास्त भर दिला आता मौर्यन ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन बघूया त्याच्यामध्ये किंगचा रोल काय होता द किंग वॉज सुप्रीम अँड द फायनल अथॉरिटी इन ऑल द मॅटर्स ऑफ द एम्पायर हे जे एम्पायर होतं त्याच्यामध्ये सगळ्या ज्या काही गोष्टी होत्या सगळे मॅटर्स होते त्याच्यामध्ये सगळ्यात सुप्रीम आणि फायनल अथॉरिटी कोण असेल तर तो किंग होता ही लीड द वॉर विथ कन्सल्टेशन फ्रॉम हिज सेनापती और कमांडर इन चीफ आता तो त्याचे सेनापती किंवा कमांडर इन चीफ होते त्यांच्या सल्ल्याने ह्या युद्धामध्ये तो काय करायचा लीड करायचा किंवा नेतृत्व करायचा ही मेड Important appointments looked into the state funds, met diplomats and collected secret information from spies. Spies. 
त्यांनी बऱ्याच महत्वाच्या अपॉइंटमेंट्स केल्या त्याच्यानंतर राज्याचा निधी त्याचा त्याचा शोध घेतला त्याच्यानंतर डिप्लोमॅट्सना तो भेटला आणि वेगवेगळे हेर जे होते त्यांच्याकडनं त्यांनी माहिती पण गोळा केली ही ऑल्सो इशूड ससनाज ऑर रॉयल एडिक्स फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ द पीपल लोकांचं हे जे मॅनेजमेंट आहे त्याच्यासाठी ससनाज किंवा शाही आदेश जारी केले ही वॉज हेल्प इन हिज वर्क बाय मंत्री परिषद ऑर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आणि ह्या त्याच्या सगळ्या कामामध्ये त्याची मंत्री परिषद किंवा मंत्रिमंडळ होतं ते त्याला मदत करत होत देर आर वेरियस रेफरन्सेस ऑफ हाय ऑफिशियल्स सच ॲज द आमात्याज महामात्राज आद्यकाज इन द अर्थशास्त्र रिटर्न बाय चाणक्य आणि हे जे ह्याचे सगळ्याचे हायर ऑफिसर्स जे कोणी होते ना मग त्यात अमात्य होते महामांत्राज होते आद्यकाज होते ह्या सगळ्यांच्या नोंदी ज्या काही आहे त्या चाणक्यांनी जे अर्थशास्त्र लिहिलेलं आहे ना त्या पुस्तकात आपल्याला त्याचे रेफरन्सेस मिळतात ही मेंटेन अ ह्यूज आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम ऍज वेल ऍज फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू टेरिटरीज आता मगाशी आपण या चंद्रगुप्त मौर्याचं एम्पायर बघितलं आहे बघा तर एवढ्या सगळ्या ह्यू हे ह्यूज जे किंगडम होतं त्यातला मेंटेन ठेवायसाठी त्याला काय करायचं ह्यूज आर्मी ही काय करायला लागत होती ठेवावी लागत होती आणि नवीन नवीन प्रे प्रदेश जिंकण्यासाठी सुद्धा त्याची मदत होत होती द मेंटेनन्स ऑफ द आर्मी वॉज डन विथ द टॅक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल आता ही जी आर्मी एवढी मोठी होती त्याचा मेंटेनन्स कशात न व्हायचा तर हे जे टॅक्स कलेक्ट केले जायचे लोकांकडनं त्याच्यामधनं होत होता चंद्रगुप्त मेंटेन सिक्स लॅक फूट सोल्जर्स थर्टी थाउजंड कॅव्हलरी अँड नाईन थाउजंड एलिफंट्स आता चंद्रगुप्ताच्या आर्मीमध्ये काय काय होतं बघा सहा लाख हे पायी सैनिक होते तीस हे कॅव्हलरी म्हणजे घोडदळ होतं आणि नऊ हत्ती होते आता हे ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ना एम्पायरचं हे कसं डिस्ट्रीब्युट झालेलं होतं बघूया एम्पायरमध्ये बरेच प्रोव्हिन्सेस होते जे व्हॉइस रॉय रूल करत होते त्याच्यानंतर काही डिस्ट्रिक्ट होत्या ते स्थानिक लोक हे सगळं मॅनेज करत होते आणि व्हिलेजेस त्याच्या खाली होते ते ग्राम ग्रामिकाज आणि जे व्हिलेज हेडमन म्हणजे गावचे मुखिया होते हे सगळं बघत होते आता डिटेलमध्ये बघूया द एम्पायर वॉज डिवायडेड इन टू प्रोव्हिन्सेस फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पज आता हे जे एम्पायर होतं ते या ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पजसाठी वेगवेगळ्या प्रोव्हिन्सेसमध्ये डिव्हाइड केलेलं होतं द प्रोव्हिन्सेस वेअर रूल्ड बाय व्हॉइस रॉयज हु वेअर जनरली प्रिन्सेस ऑर कुमाराज आता हे जे प्रोव्हिन्सेस होते ते कोण रूल करायचं तर व्हॉइस रॉय म्हणजे कोण हे राजकुमार किंवा हे जे होते ना कुमाराज होते ते सगळं बघत होते द प्रोव्हिन्सेस वेअर फर्दर डिव्हायडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट विच वेअर मॅनेज बाय स्थानिकाज आणि हे प्रोव्हिन्सेस परत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये विभागलेले गेलेले होते तिथं हे स्थानिक लोक हे सगळे मॅनेजमेंट बघायचे इच डिस्ट्रिक्ट कन्सिडर्ड ऑफ फाईव्ह टू टेन व्हिलेजेस आणि हे प्रत्येक जो जिल्हा होता त्याच्यामध्ये पाच ते दहा खेडी होती ग्राम ऑर द व्हिलेज वॉज द लोएस्ट युनिट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन सगळ्या शेवटी या ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या खाली काय होतं तर गाव किंवा ग्राम असं होतं ग्रामिका वॉज हेड ऑफ द व्हिलेज हु यूज टू रेग्युलेट लँड अँड वॉटर राईट्स अँड कलेक्टेड टॅक्सेस फ्रॉम द पीपल आता हे जे ग्रामिका होती ते काय होते गावचे प्रमुख होते ज्याच्यातनं पाणी जमीन याचे सगळ्यांचे हक्क होते हे काय करत होते ते रेग्युलेट करत होते आणि लोकांकडनं कर पण वसूल करत होते स्पाईज वेअर अपॉइंटेड टू कीप अ वॉच ओव्हर द ऑफिशियल्स आणि हे जे अधिकारी होते त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेगवेगळे हेर नेमले गेले होते आता या मौरन एम्पायरचं सोर्सेस ऑफ इन्कम कुठले होते बघूया लँड रेव्हेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इन्कम सगळ्यात महत्वाचा काय सोर्स होता लँड रेव्हेन्यू द फार्मर पेड वन सिक्स्थ ऑफ द टोटल प्रोड्यूस टू द स्टेट आणि शेतकरी जे काही पिकवायचा टोटल त्याचं जे धान्य होतं त्याच्यापैकी वन सिक्स पार्ट हा काय केला जायचा राज्याला दिला जायचा चाणक्य मेन्शन सेव्हरल टाईप्स ऑफ टॅक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजन्स आर्टिजन्स अँड ट्रेडर्स चाणक्याने काय केलं होतं शेतकरी हे जे कारागीर होते आणि व्यापारी यांच्याकडनं वसूल केलेले केल्या अनेक करांचा उल्लेख केलेला होता टॅक्स वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम माइन्स 
फॉरेस्ट एंड कस्टम्स ऑफ द फ्रंटीयर्स टोल्स फेरी ड्यूटीज एंड फाइन्स आता हे टॅक्स अजून कुठं ना कुठं कलेक्ट केला जात होता माइन्स म्हणजे खाणीमधून फॉरेस्ट जंगलांमधून आणि इतर ज्या आपल्या बाउंड्रीज होत्या तिथल्या तिथं येणारे लोक होते टोल होत्या फेरी ड्युटीज होत्या आणि काही दंड हे घेतले जायचे त्याच्यातनं हा सगळा टॅक्सेस गोळा केले जायचे द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ फायनान्स अँड रेव्हेन्यू कलेक्शन वॉज नोन ॲज समाहर्ता आणि हे जे फायनान्सेस आणि रेव्हेन्यू कलेक्शन करणारे जे काही अधिकारी होते त्यांना समाहर्ता म्हणून ते ओळखले जायचे द अमाऊंट कलेक्टेड फ्रॉम द टॅक्स वॉज स्पेंड ऑन द मेंटेनन्स ऑफ द किंग हिज मिनिस्टर्स आर्मी सॅलरीज ऑफ अदर ऑफिशियल्स रिलीजियस पर्पजेस अँड ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर आता हे जे काही टॅक्स गोळा केलेले होते ना त्याचा खर्च कुठे कुठे होत होता बघूया त्यातली काही जी रक्कम होती ती काय राजावरती खर्च केली जायची त्याचे मंत्री त्याची आर्मी त्याच्यानंतर काही ऑफिशियल्स होते त्यांचे पगार त्याच्यानंतर रिलिजियस पर्पज म्हणजे धार्मिक हेतूवरती आणि काही इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती खर्च केले जात होते आता ह्या मौर्यन डायनेस्टीचे डिक्लाईन होण्यासाठी काय काय कारणं होती ते बघूया द मौर्यन एम्पायर बिगॅन टू डिसइंटिग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन टू हंड्रेड अँड थर्टी टू बी सी ई दोनशे बत्तीस बी सी ई मध्ये काय झालं अशोकाच्या मृत्यूनंतर हे मौर्यन एम्पायर आहे हे डिसइंटिग्रेट व्हायला सुरुवात झाली व्हेरियस फॅक्टर्स कॉन्ट्रीब्युटेड टू द डिक्लाईन अँड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर आणि ह्या मौर्यन साम्राज्याला डिक्लाईन आणि फॉल होण्यासाठी वेगवेगळ्या घटकांनी हातभार लावला त्यातलं पहिलं द प्रमोशन ऑफ बुद्धिझम हॅड ऍडवर्सली अफेक्टेड द ब्राह्मणास आता बुद्धिझमचा हा जो वाढता प्रभाव होता बुद्ध धर्माचा त्याच्यामुळं हे सगळे ब्राह्मण होते त्यांच्यावर ते काय झाले ऍडवर्सली अफेक्ट म्हणजे काय प्रतिकूल परिणाम झाला हेन्स द एम्पायर रिसिव्हड अ स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट फ्रॉम द ब्राह्मिनिकल सोसायटी आणि त्यामुळं साम्राज्याला हे ब्राह्मणवाद जे समाजाकडनं होता ब्राह्मण समाजाकडनं तीव्र विरोध झाला द मौर्यन्स यूज लार्ज अमाऊंट ऑफ मनी ऑन द मेंटेनन्स ऑफ आर्मी आता मौर्यांचं मग अशी आपण बघितलं की एवढी यूज आर्मी होती त्याच्यासाठी हे पैसे भरपूर खर्च केले जात होते दिस मेड अ डेंट इन मौर्यन ट्रेजर आणि त्यामुळं काय झालं मौर्यांची तिजोरी होती ती काय झाली खूप त्याच्यात खळबळ उडाली द सक्सेसर ऑफ अशोका वी आर नॉट केपेबल इनफ टू लुक आफ्टर द ह्यूज एम्पायर अजून एक महत्वाची गोष्ट होती की अशोकाचे जे सक्सेसर होते ते एवढं मोठं ह्यूज एम्पायर होतं ते बघायला केपेबल नव्हते दिस वेअर फॉलोड बाय अ सेरीज ऑफ फॉरेन इन्वॅजन्स बॅक्टेरियन्स वेअर द फर्स्ट वन टू इन्वॅज इंडिया इन टू हंड्रेड सिक्स बी सी ई आणि हे फॉरेन इन्वॅजन्स म्हणजे परकीय लोकांचे हल्ले हे यांची काय झाली सेरीज सुरू झाली 206 हंड्रेड अँड सिक्स बी सी मध्ये काय झालं बॅक्टेरियन्स जे पहिले होते ज्यांनी भारतावरती आक्रमण केलं द मौर्यन एम्पायर वॉज फायनली डिस्ट्रॉईड बाय पुष्यमित्र शुंगा द जनरल ऑफ लास्ट मौर्यन रुलर भ्यद्रथा इन वन हंड्रेड अँड एटी फाईव्ह बी सी ई मौर्यन एम्पायर एम्पायरचा शेवट जो होता तो पुष्यमित्र शुंगानी ती डायनेस्टी नष्ट केली शेवटचा मौर्यन रुलर कोण होता तर बृहद्रथ तो काय त्यांनी काय केलं वन हंड्रेड अँड एटी फाईव्ह मध्ये तो शेवटचा रुलर ठरला आता थोडस मौर्यन एम्पायरचे टाइमलाईन बघूया अलेक्झांडरचं इन्व्हॅजन झालं त्याच्यानंतर चंद्रगुप्त मौर्याचं कालावधी आपण बघितला बिंदुसाराचं कुठला का कालावधी होता अशोक कोणत्या काळामध्ये होता बॅक्टेरियन्स इन इन्व्हॅजन करी झालं आणि नंतर मौर्यन एम्पायरचा एंड झाला आता या चॅप्टरमध्ये काय काय बघितलं मौर्यन डायनेस्टी एस्टॅब्लिश व्हायच्या आधीची इंडियातली कंडिशन कशी होती मग नंदाचं डाऊनफॉल कसं झाला चंद्रगुप्त मौर्य कसा गादीवरती आला त्याच्यानंतर बिंदुसाराबद्दल आपण बोललो त्याच्यानंतर अशोकाबद्दल बोललो कलिंगा वॉर हे सगळ्यात महत्वाचं वॉर या कालावधीत घडलं मग अशोकाने केलेली काही वेल्फेअर मेजर्स होती अशोकास धम्मा म्हणजे त्यांनी धर्मप्रसार कसा केला त्याच्यानंतर मौरीन ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये किंगचा रोल काय होता त्यांचे सोर्सेस ऑफ इन्कम काय होते आणि ह्या मौरीन डायनेस्टीलचा डिक्लाईन होण्याचे रिझन्स काय काय होती या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या चॅप्टरमध्ये बघितल्या 
तर हा व्हिडिओ असेल पीपीटी आहे हे आपल्या वर्कशीट आणि ऍप मध्ये तर आहेच हे दोन्ही आधी बघा आणि त्याच्यानंतर वर्कशीट आणि क्वेस हे काय करा सोडवा सो हिअर एंड्स द चॅप्टर द राईज अँड डिक्लाईन ऑफ मौर्यन एम्पायर थँक्यू